കുട്ടികളെ നമ്മള് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നമ്മളൊരു പുതിയ ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ ടോപ്പിക്കിന്റെ പേര് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ ബോറിന്റെ ആറ്റം മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ച് അതിന്റെ പോസ്റ്റേറ്റ്സുകളെല്ലാം പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ബോർ ആറ്റം മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ബോർ ആറ്റം മോഡലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാം ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് വെളിയിലാരുടെ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കുലർ പാത്ത് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നാല് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് കെ എൽ എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന നാല് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഓരോ ഓർബിറ്റൽസിനും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം നമുക്ക് അറിയാം ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ കെ എന്ന് പറയുന്ന ശൈലി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എമ്മിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എന്നിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് എട്ട് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസുകളെ നമുക്ക് ഓരോ ഷെല്ലിലും വെക്കുന്നത് അല്ല ഓരോ ഷെല്ലിലും വെക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു സമവാക്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഏതാ ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പൊ കെ എൽ എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ ഷെല്ലുകളാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മെയിൻ ഷെല്ലിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഇല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് സബ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷൻസുകളെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ മെയിൻ ഷെൽ ഇല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ്സിന്റെ വരെ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് ഈ മെയിൻ ഷെൽ കോൺഫിഗറേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്ന സബ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ബോർ ആറ്റം മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബോർ ആറ്റം മോഡലിന്റെ ഓരോ പോസിലേറ്റ്സുകളാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇതിന് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ എന്താണ് സർക്കുലർ പാർ ഇത് കെ ഇത് എൽ ഇത് എം ഇത് എൻ ഇതിന് നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നും പറയാം ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇത് ഏതാ കെ ഷെല് എൽ എം എൻ ഓക്കെ ഇതിന് എന്തെന്ന് പറയാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നും പറയാം ഓരോ പോസിലേറ്റ്സ് നമുക്ക് പറയാം ഇലക്ട്രോൺസ്ലിയസിനെ ഓർബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ലെവലുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്ട് ഷെല്ലുകൾ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇനാൻ ആറ്റം ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവിംഗ് അറൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത് ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ആ പാത്തിന് പറയുന്ന പേര് എന്താ ഓർബിറ്റ് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നാലും ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ഇനാൻ ആറ്റം ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവിംഗ് എറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത് കാർഡ് അതിനെന്താ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓർബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡാക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയോ രണ്ടാമത്തെ പോസിലേറ്റ് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ഫിക്സഡ് എനർജി ആൻഡ് റേഡിയസ് ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ള കെ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഷെല്ലുകളിൽ ആ ഓർബിറ്റൽസിന് എന്ത് കാണും ഇവിടെ കൃത്യമായി എന്ത് കാണും എന്താണ് ഒരു ഫിക്സഡ് എനർജി കാണും എന്ത് കാണും റേഡിയസ് കാണും രണ്ടാമത്തെ പോസിലേക്ക് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഓർബിറ്റൽസ് മസ്റ്റ് ഹാവ് എന്ത് കാണും ഫിക്സഡ് എനർജി ആൻഡ് റേഡിയസ് അങ്ങനെ രണ്ട് പോസിലേറ്റുകൾ നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് മൂന്നാമത്തെ പോസിലേക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റൽസ് ആർ റെപ്രസെന്റാസ് ഓർബിറ്റൽസുകളെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് കെ എൽ എം എൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയും റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്തൂടെ അപ്പൊ ഓർബിറ്റൽസിനെ നമുക്ക്
does not vary with the time. Time ni answer cerita ni villa vary je ni villa. Hence Atratrula orbitals in a parayana pedana, so the Atratrula state in a parayana pedana in the Murayana stationary state in the Murayana. That never in the very stationary state. Above you are very little ortho economic and the other stationary state. But by each other, Uruvatula Sodi might do the job, but he is stationary state. When the Boratha model will postulate silver in the other stationary state in the other day, the energy of an electron in the orbital does not vary with the time. Time and sense in the villa vary in the villa, hence orbital called Atharthula orbitals in the other way to put it in the stationary state in the other way. For Maracle, Urikuda and a postulate to Maracle. The energy of an electron in the orbital does not vary with the time. Hence, the orbitals are called in the stationary state. But the other postulate is the number of the new, the one of the other one is the one of the postulate or the which of now. Okay, and the other one is the frequency of radiation emitted or absorbed. नोरण जाने दार उरी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन तो दी नो एमिट चाहिए नो एमिट यानि इस वैलिडे के पोगा अलग नहीं दी नो आप्सोर्ब चाहिए नो इस गिवन बाई अंदर ना तो केंगर इल्ला न्यू इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच न्यू समम इंदार ने न्यू इस फ्रीक्वेंसी आना डेल्टा ई नोरण जाने चेंज H means in the Planck's constant. Now, the first postulate is that the frequency of radiation. Radiation is the frequency of emitting and absorbing. We can use the frequency of nu equal to delta E divided by H. This is the delta E divided by H. Okay, so we have to say that the first postulate is दान न्यूक्लियस में बने हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स से जल रिवॉल्व चेंज ना सर्कुलर पार्ट ने इन दोनों बने हुए हैं ऑर्बिटल इन दोनों बने हुए हैं ऑर्बिटल से इन दोनों का नाम उरी फिक्सर एनर्जी का नाम रेडियस का नाम अगर इन ऑर्बिटल से इन दोनों यार अपस ने भी दिए हुए हैं वन टू थ्री फोर इन the energy of an electron in the orbital does not vary with the time. Hence, the orbitals are called. That is the orbital in the stationary state. That is clear. That is the postulate. The frequency of radiation. The radiation of frequency emitted and absorbed. We denote the frequency of frequency. New equal to the delta E divided by H. Delta E means Change in internal energy. Ini boleh postulate semula, ada yang orang tu boleh lihat kan, betul atau tidak? Jangan ada yang tidak. Apa postulate itu berapa itu? The angular momentum of an electron will be. So, dikira the angular momentum of an electron will be integral multiple of h by two pi. The angular momentum of an electron. और एक इलेक्ट्रॉन इन्दे एंगुलर मोमेंट में तो बोला इन्दर इंटेग्रल मल्टीप्लॉ ऑफ ए आई के एच बाय टू पाई आई मोर तो बिचो नम दांडे बोला इन्दर आराम से पोस्ट लेकर ना बोला इन्दर द एंगुलर मोमेंट ऑफ आन इलेक्ट्रॉन विल बी इंटेग्रल मल्टीप्लॉ ऑफ ए आ एच बाय टू पाई इन्दु बोला याम अरे � इधर बुरी हो गई था इंदर ने M V R equal to N H by two by three अब मंदो बोला जाए इंदा मास आने B ये तो बोला जाए इंदा वेलोसिटी आने B ये तो बोला जाए इंदा फ्रीक्वेंसी आने N ये तो बोला जाए इंदर ने यार सुधर पी की उधर सेली में आना one two three four इंदो बोला इंदा नंबर्स ने आना N सुधर पी की उधर अब लास्ट जो पोस्टलेट � आंगुला मोमेंटम आंगुला मोमेंटम इन आने इंद्रिय भरी ने पेरे एमबीआर तो क्या अब इन दान टेबल में इधर लास्ट पोस्टलेट इन दान द आंगुलर मोमेंटम ऑफ आन इलेक्ट्रोन विल बी इन द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ ए दा एच बाय टू पर ये चंद दान ना बोलते हैं अरे ना बोलेंगे ना डिनोट किया एम बी आर इक्वल टू एन एस डिवाइड बाय टू पर ये आते जो वो लोग टेबल में आप बोलो ये एम बी आर ने पहला ना 
ആൻഗുല മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആറ് ടോസിലേക്സുകളാണ് എന്തിനുള്ളത് ബോർ ആറ്റം മോഡലിന് ഉള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കണം ബോറിന്റെ ആറ്റം മോഡല് എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് മാർക്കിലുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നാല് പോസ്റ്റ്ലേക്സ് എഴുതണം ഞാനിപ്പോ എത്ര പോസ്റ്റ്ലേക്സ് പറഞ്ഞു ആറ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ആറ് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ലാസ്റ്റ് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം അത് ബോർഡിൽ എഴുതാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ബിൽ ബി ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എന്താണ് എച്ച് ബൈ ടു ബൈ അതിനെ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എം വി ആർ ഇക്വൽ ടു എന്താ എൻ എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബൈ ഇത് എം വി ആറിന്റെ പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും പോസ്റ്റ്ലേക്സുകൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു പഠിക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് ബോറിന്റെ ആറ്റം മോഡലിന്റെ പോസ്റ്റ്ലേക്സുകൾ അഞ്ച് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പോസ്റ്റ്ലേറ്റ് ഞാൻ അഡീഷണൽ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൂടി നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ പറയാം എഴുതാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതുക ദ ആൻഗുലാർ മൊമെന്റം ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ബിൽ ബി ഏതാ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഏതാ എന്താണ് എച്ച് ബൈ ടു ബൈ തൊട്ട് താഴെ എഴുതണം എം വി ആർ ഇക്വൽ ടു എന്താ എൻ എച്ച് ബൈ ടു ബൈ ആണ് ഇതിൽ എം വി ആറിന്റെ പേരാണ് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഓരോന്നിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ന് മാസാണ് ന്യൂ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എം വി ആർ ആണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റേഡിയസ് ആണ് എം വി ആർ എം മാസ് വി വെലോസിറ്റി ആർ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഷെൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ബാക്കി എച്ച് നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ബോറിന്റെ ആറ്റം മോഡലിന്റെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സുകൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കേണ്ടത് ബോർ ആറ്റം മോഡലിന്റെ മെറിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ആറ്റം മോഡലിന്റെ എന്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതിന്റെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സും ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എന്തും ചോദിക്കാം മെറിറ്റുകളും ചോദിക്കും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ മെറിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കുഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എനർജി ഓഫ് ആൻ ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്തിനെ കുറിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒരു ഓർബിറ്റലിന്റെ എനർജി അല്ലെ ഇറ്റ് കുഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എനർജി ഓഫ് ആൻ ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഓർബിറ്റൽസ് എനർജിയെയും ഇലക്ട്രോൺസിനെയും കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പൊ എന്താ ഫസ്റ്റ് മെറിറ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കുഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എനർജി ഓഫ് ആൻ ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തേതാണ് ഇറ്റ് കുഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എനർജി ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് കുഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എനർജിയുടെ ചേഞ്ചിന്റെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസിഷനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി ബോറിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പൊ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കുഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എനർജി ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒരാറ്റത്തിന്റെ <laughs> ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇറ്റ് കുഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം പഠിക്കുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തെ കുറിച്ച് ആർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി ബോർ ആറ്റം മോഡലിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബോറിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ അത് ഇതിന്റെ ഒരു മെറിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ അഞ്ച് മെറിറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സും ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്തും ചോദിക്കും മെറിറ്റ്സും ചോദിക്കും എന്താണ് ഫസ്റ്റ് മെറിറ്റ് പറയുന്ന ഇറ്റ് കുഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എനർജി ഓഫ് ആൻ ഓർബിറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് ഇറ്റ് കുഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എന്താണ് എനർജി ഓഫ് ആൻ ഓർബിറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ സെക്കൻഡ് വൺ എന്താ ഇറ്റ് കുഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എനർജി ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് ഏതാ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓക്കെ അതെന്താ ഇറ്റ് കുട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എന്താണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ആൻ ഓർബിറ്റ് ഒരു ഓർബിറ്ററിന്റെ റേഡിയസിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി അവരെ എ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്തു പറഞ്ഞത് ബോർ ആറ്റം മോഡലിന്റെ പോസിലേറ്റ്സുകളും അതിന്റെ മെറിറ്റ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അഞ്ച് പോസിലേറ്റ്സുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആറാമതൊരു പോസിലേറ്റ്സ് ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് എച്ച് ബൈ ടു പൈ അതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം എം വി ആർ ഈക്വൽ ടു എൻ എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ ആണ് എം മാസ് ആണ് വി വെലോസിറ്റി ആണ് ആർ റേഡിയസ് ആണ് എൻ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ ആണ് എച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഓക്കെ അതിന്റെ പോസിലേറ്റ്സ് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം എന്ത് പറഞ്ഞു അതിന്റെ മെറിറ്റുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പോസിലേറ്റ്സ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എന്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക മെറിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക ലാസ്റ്റ് മെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഏതിനെ കുറിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിനകത്ത് പ്രോബ്ലംസോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ചാർട്ട് തീർന്നതിന് ശേഷം ഈ മെറിറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചില പ്രോബ്ലംസുകൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ ചാർട്ട് തീർന്ന് മുറയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ മെറിറ്റ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ആ പ്രോബ്ലം പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ടത് ഈ മെറിറ്റ് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചാർട്ട് തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം പാർട്ട് കൂടി പറയാം ഓക്കെ താങ്ക്